ada 260 juta penduduk Indonesia. Usai diresmikan Presiden Joko Widodo pada Jumat 12 November lalu, sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat sudah siap menghipnotis para pecinta adu cepat. Tepat hari Jumat tanggal 19 November mendatang, lintasan balap sepanjang 4,3 km ini akan menggelar World Superbike Championship atau Kejuaraan Dunia Superbike. Kejuaraan ini merupakan ajang balap sepeda motor yang ada di pasaran, akan tetapi mesin motor yang digunakan telah dimodifikasi secara khusus untuk turut mengikuti balapan. Rencananya ajang ini akan berakhir hingga 21 November. Adapun harga tiket yang disediakan panitia dari yang termurah Rp150.000 untuk hari pertama dan paket termahal Rp1,8 juta rupiah untuk paket Sabtu dan Minggu. Seminggu sebelum menggelar balapan sirkuit ini sempat viral usai beredar video yang memperlihatkan aksi seseorang yang membuka peti kargo Ducati yang menjadi salah satu peserta balap. Beberapa media asing menyoroti kejadian ini. Mereka menyebut kejadian ini merupakan kemunduran besar dalam perkembangan olahraga balap. Menanggapi kejadian yang sudah ramai ini pun, panitia yang berwenang langsung memecat orang yang melakukan hal tersebut. Sirkuit yang mulai dibangun sejak akhir 2019 lalu ini sempat mendapatkan kritik dari perserikatan bangsa-bangsa karena adanya laporan penduduk lokal yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Memakan anggaran sekitar 1,1 triliun rupiah, sirkuit ini sanggup menampung hingga 200 ribu penonton. Selain menjadi tuan rumah WSBK tahun ini, Sirkuit Mandalika juga masuk ke dalam kalender MotoGP tahun 2022 yang rencananya digelar pada 20 Maret. Dikenal dengan nama Sirkuit Mandalika, namun nama resmi dari sirkuit ini adalah Pertamina Mandalika International Street Circuit. Memiliki total panjang drainase sejauh 7 km, sirkuit ini diklaim anti banjir. Sirkuit dengan 17 tikungan ini pun diklaim memiliki kualitas aspal terbaik mendatangkan aspal khusus dari Inggris untuk lapisan paling atas trek, disebut pembalap bisa melaju di atas sirkuit ini dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam. Aspal yang digunakan juga sudah dicampur dengan bahan khusus, sehingga memiliki daya cengkram yang tinggi dan memudahkan manuver pada pebalap. Pembangunan sirkuit di daerah ini lantaran memiliki pesona menawan berupa panorama indah Samudra Hindia, Rampungnya pembangunan lintasan balap ini juga menjadi kabar baik untuk Mandalika yang sejak tahun 2017 lalu sudah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata. Semoga kehadiran sirkuit ini benar-benar dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar ya dan meningkatkan perekonomian Lombok khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mobil-mobil sport sangat identik dengan tampilan yang gagah dan memiliki kecepatan tinggi. Hal ini tentu saja berpotensi besar mengalami kecelakaan saat melaju. Untuk itu, agar pengemudi dan penumpang merasa aman saat melaju kencang di jalan, pabrikan mobil pun melengkapi produknya tersebut dengan berbagai teknologi fitur keamanan yang canggih. Begitu pentingnya aspek selamatan. Sebelum mobil dirilis di pasaran pabrikan, Mobil pun harus dipastikan lulus standar uji tabrak. Berikut beberapa deretan hasil uji tabrak beberapa merek mobil di dunia. Chevrolet Camaro Sangar dan berotot rasanya menjadi dua istilah yang tepat untuk menggambarkan penampilan eksterior Chevrolet Camaro keluaran 2019 ini. Dilihat dari tampilannya, maka tidak heran mobil yang memiliki mesin 2000 cc dengan 4 silinder ini menjadi mobil idaman anak muda di berbagai belahan dunia. Chevrolet yang menyadari hal itu pun berusaha menjadikan kendaraannya lebih aman dengan menyediakan fitur teen drive. Fitur ini memungkinkan orang tua untuk memonitor gaya berkendara anaknya di jalan raya. 
Selain itu, dalam uji tabrak Lembaga Keselamatan Jalan Raya Nasional atau NHTSA di Amerika Serikat, Chevrolet Camaro mendapatkan bintang 4,5 yang masuk kategori baik. Meski ban dan bodi mobil berserakan, respon airbag dan kekuatan rangka mobil dinilai cukup menjaga keselamatan pengemudi dan penumpang. Nama Ford Mustang di kancah dunia otomotif sudah sangat melegenda. Setiap generasi terbarunya selalu dinanti konsumen penikmat pony car, termasuk series GT keluaran tahun 2018. Berdasarkan klaim dari pabrikan Ford, mobil jenis ini bisa berlari dari titik diam hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 4,3 detik saja. Jika Anda berkesempatan untuk memacu mobil ini, maka akan sangat mudah untuk menyentuh top speed si kuda liar yang bisa mencapai lebih dari 250 km per jam. Dalam uji tabrak yang dilakukan NHTSA pada 2018 lalu, Ford Mustang GT ini meraih bintang sempurna, yaitu 5 bintang. Dengan kecepatan tabrak 56 km per jam, mobil ini tetap stabil. Respon dari airbag dan kekuatan rangka pun menunjukkan angka yang sangat baik. Jika Anda familiar dengan Mercedes-Benz M-Class, inilah versi terbarunya. Dibekali mesin bensin berkonfigurasi V6 dengan kapasitas 3 liter, tenaga dari SUV ini mencapai 333 horsepower. Dilengkapi dengan pilihan transmisi 9-speed otomatis, mobil ini pun dibanderol dengan harga mencapai 1,7 miliar rupiah. Berdasarkan hasil catatan uji tabrak yang dilakukan April tahun ini, Mercedes-Benz Jelly Class mendapatkan rating 5 bintang. Bahkan saat dites mendapat tabrakan samping, fitur keamanan mobil ini merespon dengan cepat dan tetap stabil tidak terguling. BMW 3 Series adalah salah satu mobil terlaris BMW sepanjang masa. Meski memiliki torsi yang sangat besar, mobil ini juga dikenal irit BBM. Memiliki empat silinder, mobil ini memiliki kapasitas mesin hampir 2000 cc. BMW 3 Series dibanderol mulai dari harga 976 juta rupiah hingga 1,6 miliar rupiah. Berdasarkan hasil uji tabrak yang dilakukan Mei lalu, mobil ini mendapatkan hasil bintang 5. Usai mendapatkan hantaman saat melaju 56 km per jam. Mobil ini juga memiliki sistem pengereman otomatis saat melaju di bawah 6 km per jam jika mendeteksi benda atau orang yang melintas di depannya. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan, maka tak heran kalau Indonesia ini memiliki banyak sekali pulau-pulau dan berbagai danau. Nah, dari sekian banyak danau yang ada di Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara, yang paling tersohor adalah Danau Toba. Danau Toba memang terkenal dengan keindahan alamnya, serta berbagai kisah sejarah dan mistisnya. Danau Toba juga menjadi salah satu danau dengan banyaknya cerita misteri. Nah, berikut adalah sejarah dan misteri Danau Toba. Yang pertama, asal mula Danau Toba. Ternyata asal mula terbentuknya Danau Toba bisa dijelaskan dan digambarkan secara ilmiah. Para peneliti memaparkan hasil pembentukan Danau Toba itu dikarenakan letusan gunung berapi supermasif yang terjadi sekitar 7.000 tahun yang lalu. Akibat letusan gunung merapi inilah terbentuklah sebuah danau sedalam 505 meter yang saat ini tersohor dengan nama Danau Toba. Yang kedua, mitos Danau Toba. Jika pembentukan Danau Toba secara ilmiah itu karena letusan gunung berapi, namun mitos terbentuknya Danau Toba adalah karena seorang laki-laki yang tidak menepati janjinya kepada sang istri. Dahulu kala ada seorang laki-laki bernama Toba yang sedang memancing di sungai dan berharap segera mendapatkan istri dan anak agar hidupnya tidak lagi sendirian. Namun seketika itu Toba mendapatkan sebuah tangkapan ikan emas besar. Saat itu Toba langsung pulang dan ingin segera memasaknya. Namun keajaiban terjadi.
terjadi sesaat sebelum dimasak. Ikan mas tersebut berubah menjadi sosok wanita cantik. Singkat cerita, Toba menikah dengan wanita tersebut dan memiliki anak bernama Samosir. Namun saat anaknya sudah besar dan berperilaku nakal, seketika Toba melanggar sebuah janji sakral terhadap sang istri, di mana ia tidak boleh memberitahu anaknya kalau ibunya adalah seekor ikan mas. Seketika Toba melanggar janji tersebut dan turunlah petir disertai hujan badai yang menyebabkan seluruh desa tenggelam dan sang istri menjelma kembali menjadi ikan mas yang sampai saat ini dipercaya keberadaannya. Yang ketiga, ikan mas raksasa. Menurut cerita masyarakat Danau Toba, diyakini secara turun-temurun menyebutkan bahwa di Danau Toba ada sosok tiga ekor ikan mas yang sangat besar dengan warna khas batak, bonang manalu, yaitu merah, hitam, dan putih. Menurut pengakuan masyarakat sekitar, mereka sering sekali melihat ketiga ekor ikan berukuran berbeda antara 5 sampai 10 meter melintasi danau. Nelayan di perairan Toba selalu gelisah saat rombongan ikan itu lewat karena sering merusak perangkap jaring mereka. Koron katanya ketiga ekor ikan itu adalah penunggu Toba yang telah ada selama ratusan tahun silam. Yang terakhir, Pulau Samosir. Menurut legenda, sesaat sebelum desa itu tenggelam, Samosir diperintahkan lari ke atas bukit oleh sang ibu. Jadi ketika desa tersebut ditenggelamkan, Samosir selamat. Air tersebut hanya menyentuh lereng bukitnya saja. Dataran tinggi tempat Samosir menyelamatkan diri. Berada di tengah Danau Toba yang kini dikenal sebagai Pulau Samosir. Menurut para tetua di sana, sosok Samosir juga menjelma menjadi sosok penunggu danau yang sesekali menampakkan dirinya. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa sejarah dan misteri Danau Toba. Indonesia memang memiliki banyak legenda. Dan setiap legenda memiliki berbagai makna yang bisa diambil untuk bekal kehidupan yang baik. Siapa nih yang suka jalan-jalan ke alam, baik itu hutan ataupun pantai? Nah, tidak jarang juga orang yang berlibur akan menginap di lokasinya langsung dengan membangun tenda dan menikmati indahnya alam. Bicara soal tenda, ternyata ada loh beberapa tenda canggih yang ada di dunia ini. Pastinya tenda itu bikin liburan dan camping kamu bakalan lebih nyaman dan seru. Berikut ini tenda camping paling canggih yang ada di dunia. Pertama ada Kejua Arpenas Family 5.2 Tenda ini bisa dibilang luas dan dapat mengakomodasi hingga 5 orang loh pemirsa Tenda yang memiliki ukuran total 5 meter persegi ini memiliki dua bagian yang berbeda ukuran Pada bagian pintu dilengkapi kelambu untuk mencegah nyamuk masuk Tenda ini juga memiliki dua jendela pada sisinya serta terdapat kantong-kantong untuk menyimpan barang-barang kecil Tenda yang memiliki berat 16 kg ini memiliki sistem tahan panas, tahan air, dan mampu menahan angin berkecepatan 50 km per jam. Jika berminat, harga tenda ini dapat dibeli sekitar 3 juta rupiah. Kedua, ada iCamper Skycamp. Tenda yang hanya butuh waktu 60 detik untuk mendirikannya ini bisa digunakan untuk dua orang dewasa dan dua anak-anak. Selain itu, Tenda ini memiliki fitur menarik, yaitu bisa dipasang di atas hampir semua atap mobil. Uniknya, serangga tidak akan bisa masuk untuk menyusup. Tenda ini memiliki dua jenis model untuk cuaca panas dan cuaca dingin. Nah, jika pemirsa tertarik dan ingin membelinya, siap-siap merogoh kocek yang dalam ya, karena harganya mencapai 53 juta rupiah. Berikutnya, ada tenda berbentuk seperti gelembung permen karet, yaitu bubble tent. Tenda berukuran 4-6 meter ini mungkin menjadi tenda yang paling unik dan memikat mata bagi siapapun yang berkemah di tenda ini. Material dindingnya dibuat transparan dan pengunjung akan merasa nyaman di dalam tenda dalam kondisi dan cuaca apapun. Karena terdapat pengatur iklim otomatis yang dapat menyesuaikan dengan suhu sekitar. Harga yang ditawarkan berkisar antara 11 hingga 71 juta rupiah. Wah wah, ini sih bikin dompet menangis ya pemirsa. 
Itu tadi, deretan tenda tercanggih dan terkuat yang sudah Taufel serangkum untuk Anda. Semoga bermanfaat ya, dan semakin semangat untuk menabung agar liburan terasa lebih sempurna.